ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்பீக் டைம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மகளிர் தினம் அதாவது மார்ச் எயிட் எதனால மகளிர் தினத்தை வந்து மார்ச் எயிட்ல வந்து கொண்டாடுறாங்க அதுக்கான வரலாறு என்ன அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு சரித்திரமே இருக்கு ஸோ வீடியோ வந்து ஃபுல்லா வந்து பாருங்க டென்மார்க் நாட்டின் தலைநகரான கோபன்கோவில் உலக பெண்கள் சோசியலிஸ்ட் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டில் தான் உலக மகளிர் தினத்தின் தாய் என்று சொல்லத்தக்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவியான கிளாரா ஜெட்கின் அவங்க உலக மகளிர் தினம் அப்படின்னு ஒரு நாளை வந்து கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுத்துப்பூர்வமாக வந்து முன்மொழிந்தாங்க அதன்படி அனைத்து தேசிய இனங்களை சார்ந்த சோசியலிஸ்ட் பெண்கள் ஒரு தனிச்சிறந்த நாளாக வந்து இந்த மகளிர் தினத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எந்த தேதின்னு அப்படின்னு வந்து எதுவுமே வந்து மென்ஷன் பண்ணல ஆனால் மார்ச் எட்டு அன்னைக்கு வந்து கொண்டாடணும் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அது என்னென்னு வந்து சொல்கிறேன் ஜார்ன் ஒரு அரசர் ஆட்சி செய்த காலத்தில் பஞ்சாலை தொழிலாளர்கள் ரொம்ப கொடுமையான அளவு வேலை வாங்கப்பட்டிருந்த அதாவது நார்மலாக ஒர்க்கிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ எயிட் ஹவர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு எந்த விதமான நார்மல் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு எதுவுமே வந்து கிடையாது அந்த அளவுக்கு வந்து கொடுமையாக வேலை வாங்கப்பட்டிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதே டைமில் ரஷ்யாவுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யுத்தம் நடைபெற்றிருந்தது இந்த யுத்தத்தின் காரணமாக கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பஞ்சம் வந்து நிலவிக்கிட்டே இருந்தது ஒரு சிறு குழந்தைகளாகட்டும் இல்லை வீட்டில் உள்ளவங்க யாருக்குமே வச்சு ஒரு ஒரு சிறிய ரொட்டி துண்டு கூட அடை கிடைக்காத அளவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பஞ்சம் வந்து தலைவிரித்து அடிட்டு இருந்தது சரி இனிமேலும் வந்து பொறுக்க முடியாது நமக்கு சுதந்திரம் அப்படின்னு ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஞ்சாலையில் உள்ள பெண் தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தை வந்து தொடங்கினாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் உள்ள தொழிலாளர்கள் எல்லாரையும் பார்த்து அவங்களுடன் அவங்களுடன் பேசி போராட்டத்தில் வந்து இணைய வைத்தாங்க இந்த போராட்டம் எங்கே நடந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரஷ்யர் உள்ள பெட்ரோகிரேடு நகரில் வைபோர்க் என்ற பகுதியில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மார்ச் எயிட் அன்னைக்கு வந்து நடந்துச்சு இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போராட்டத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா மன்னராட்சி ஒழிக சுதந்திரம் வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வச்சு இவங்க வந்து போராட்டம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த போராட்டத்தில் மட்டுமே ஒரு லட்சத்தி இருபத்தெட்டாயிரம் பெண்கள் வந்து கலந்து கொண்டிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண் தொழிலாளர்கள் அதுக்கப்புறம் அலுவலகத்தில் வேலை பண்ணுவாங்க சிறுவர் சிறுமியர் அப்படி எல்லாரும் வந்து கலந்து கொண்டு இறுதியில் வந்து வெற்றியும் பெற்றாங்க ஸோ இந்த இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மார்ச் எயிட் அன்னைக்கு வந்து உமன்ஸ் டேவை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மார்ச் எயிட் அணை முதல் முறையாக ஐநாவில் வந்து மகளிர் தினத்தை வந்து கொண்டாடினாங்க அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினாறு எல்லா நாட்டில் வந்து மார்ச் எயிட் அன்னைக்கு மகளிர் தினமாக கொண்டாடணும் அப்படின்னு வந்து தீர்மானத்தை வந்து நிறைவேற்றினாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மகளிர் தினம் வந்து எதனால் கொண்டாடுறாங்க ஸோ அதுக்கான ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த சின்ன வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு புதிய வீடியோ சந்திப்போம் டாடா பா